Ja, Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Wir sind noch immer in der Villa von Monteregioni. Haben beim letzten Mal, naja, ein bisschen zu lange im Brunnen von Monteregioni verbracht. Und wollen jetzt erstmal das Siegel runterbringen und dann äh, uns mal der Codexwand widmen. Und mal schauen, ob wir da schon irgendwas Brauchbares äh, tun können. So, uns fehlen noch drei. Okay. Welches habe ich? Okay, da muss wahrscheinlich nicht untersuchen, sondern interagieren stehen. Siegel platzieren. Ah. <lacht> noch zwei. Ein Grab haben wir noch in Venedig. Und dann fehlt noch eins. <lacht> okay. Und Wert wieder plus 25. Sehr gut. So, Le Codex Wand. Wow! What the? <lacht> da fehlen ja nur noch drei Stück. Adlerauge. Und das müssen wir jetzt theoretisch rumschieben. Oh, Moment. Das war mein Fehler. Wie kann ich denn das verschieben? Oh Gott, ich kann das auch noch drehen. Ernsthaft? Oh mein Gott. Ach so, okay, die sind schon an der richtigen Stelle. Ich muss sie nur richtig hindrehen. Ach so. Ich habe das überhaupt nicht mehr so im Sinn. Äh, ich dachte, man müsse hier... Ne? <lacht> dann äh, die Dinger auch noch richtig hinschieben. Aber wenn die schon richtig sind, dann machen wir erstmal den Rand. Denn den haben wir ja fast komplett sogar. Stimmt das so, oder? Ne, so muss das. Sieht irgendwie ein bisschen aus wie eine äh, ne Karte oder sowas. <lacht> also eine Landkarte. Äh, so wahrscheinlich und so. Und das ist jetzt ein bisschen schwieriger. <lacht> Stimmt auch nicht mit dem... Doch. So. Das Assassinenzeichen muss auf jeden Fall richtig rum sein. An denen kann man sich übrigens, stelle ich gerade fest, sehr gut orientieren. <lacht> was die Karte angeht. Das ist auch... Das ist eine Weltkarte. Jetzt erkennt man es. Man sieht in der Mitte, also hier, wo ich jetzt mit dem Cursor rumhample, äh, Afrika... Europa, <lacht> Russland und Asien, Australien, Südamerika. Uns fehlt noch ein Stück von Nordamerika und zwei Randstücke. Aber ansonsten müsste die Karte jetzt so ähm, richtig sein. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. <lacht> Sehr schön. Ach, schon wieder den falschen Knopf für die Karte. Gehen wir wieder so. Was ist denn hier nochmal? Ach so, Altarraum wird mir nur angezeigt. Gut. Dann geht, geht, hm? geht es zurück nach Venezia. Und dort kümmern wir uns oder gucken wir mal nach dem vorletzten Assassinengrab. Und werden uns dort im Zweifel hin kämpfen. Denn das hätte ich doch schon irgendwie gern erledigt. Also man kann... Man kann diese Assassinengräber auch jederzeit ähm, Off-Story betreten. Also ich glaube nicht, dass das irgendwann verschwindet. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die nicht verschwinden. Das hab, ihr haben, glaube ich, einige von euch auch schon geschrieben. Ähm ja, genau hier wollen wir hin, nach San Marco. Da sind wir nämlich dann schon in der Nähe. Hm? So, und dann konnten wir ja ähm, außenrum, also am, an, der, an der Hinterseite, konnten wir ja relativ gut 
hochklettern auf jeden Fall. Also genau so, wie es uns eben auch ähm, in der Story gezeigt wurde. Es <lacht> war aber noch ein Schritt weiter, glaube ich. Ähm das sieht doch ganz gut aus. Ja, genau hier war es. <lacht> wupp, wupp. Und wupp. Ja, ja Sperrgebiet. Ne. Einmal bitte rüber. Und hoch. So, und jetzt ist die Frage, wie gut kann ich das jetzt erstmal auskundschaften und überhaupt gucken, wo das Assassinengrab genau ist? Oder ist das sogar hier oben? Ach, fuck, ich kam ja von hier. Merda. Oh, hier ist es ja sogar. Was? Das ist dein der Bogenschütze steht da und chillt. Hinten links. Ich geh mal ein Stück nach da. Der andere Bogenschütze hat schon die ähm, Aufmerksamkeit verloren. Romsi Bums. So. Alles cool. Und hier ist das Assassinengrab schon. Das hätten wir viel früher erreichen können. Ich dachte, das sei irgendwo unten. Ähm Und äh, wir, ja, also im Innenhof quasi. Sehr geil. Dann äh, ist jetzt auf jeden Fall whoop, Assassinengrab Action angesagt. Sehr geil. Wupp. Und hinein. Ins Glück? Fragezeichen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht so genau. Ich hätte mal wieder Bock auf ein Assassinengrab, was rein aus Klettern besteht, wie das in Florenz, ohne Gegner. Das sieht aus, als sei es eins von denen. Wir sind nämlich wieder in der großen Kathedrale und müssen irgendwie zum Sarg kommen. Das Geheimnis von San Marco. Kleinen Moment. So. Also, die Rätsel der Basilika San Marco äh, lösen und das Assassinensiegel finden, das darin versteckt ist. Das machen wir natürlich. Und das ist, sieht tatsächlich so aus, als sei es ein Assassinengrab, <lacht> in dem wir nur klettern müssen. Das Puzzle aktivieren. Okay. Der Questpfad ist wahrscheinlich... Ach so. Keine Karte verfügbar. Weil noch nicht so richtig aufgedeckt. Okay. Das sieht doch schon mal gut aus, wollte ich sagen. Aber da oben an dieser Zierleiste können wir uns offensichtlich nicht festhalten. Moment mal. Haha. Fupp dich. Oh Gott. <lacht> ich will gar nicht... <lacht> Ich will nicht... Äh? Will nicht wissen, wie oft ich hier rumfehle, wollte ich sagen. Hier geht's nirgendwo hoch. Der Weg ist uns zwar wieder angezeigt worden, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich nicht so richtig wusste, was los ist. Aber vielleicht müssen wir ja auch erstmal nur hier ja. unten in den... Äh, in den Raum. Müssen wir offensichtlich. What the fuck? Nein, so einfach kann es nicht sein. Niemals.
Das Puzzle aktivieren. Ach ja je, ein Puzzlerätsel. Gott, das habe ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm, oder doch? Oder etwa doch? Ist es das, was ich denke, was es ist? Ich gehe gleich mal da drauf. Was ist denn? Die vier Tests bestehen. Ah ja. Da rüber. Ach du Scheiße. <lacht> oh, Kacke. Ich werde so abkacken. Ich werde so sterben. Also nicht sterben, aber ich werde so versagen. <lacht> also, ich konnte hab mir den Weg, konnte mir den Weg wieder nur halb merken. Leider. Äh, ging das jetzt hier rüber? Das glaube ich schon falsch. Äh, ja. Stehe ich hier. Ich habe überhaupt keinen Plan, ob ich hier richtig bin. Das ist wahrscheinlich eher ein umständlicher Weg. Und wohl auch irgendwie nicht der richtige, oder? Kann ich an der Orgel hoch? Ah, ich kann an der Orgel hoch. Muss ich an der Orgel hoch? Oh ja! Ich bin, äh, wie immer, wenn ich sowas mache, äh, schockiert. Und wir sehen schon, auf was das hinausläuft, denn das hat sich doch sehr verdächtig so hingedreht. Können wir uns das von hier oben anschauen? Au! Warum krepiere ich denn hier, wenn ich, äh, einfach nur zurückspringen will? Ich muss mal wieder einen Trank schlürfen. Wir haben ja genug, wir haben ja 15 Stück dabei, insofern. Und Geld haben wir auch en masse, also brauche ich mich da eigentlich gar nicht aufregen. Ja, hier ist schon so verdächtig eine Spitze und hier unten, wenn wir das einmal äh, um 180 Grad drehen, dann sieht es auch aus wie die Unterseite des Assassinen-Emblems. Äh, Machen wir doch dann gleich mal das, damit ihr das seht. Wow, jetzt müssen wir da hoch. Irgendwie darüber. Ah, wir müssen zurück zum Kreuz, also zurück zum Anfang. Und dann ist da oben das Ding. Ich habe jetzt nur nicht gesehen. Also solange wir hier übrigens drauf stehen bleiben, läuft die Zeit auch noch nicht. <lacht> Wo hat uns das Spiel denn gerade hochgelotst? Naja, offensichtlich irgendwo da vorne. Wenn man hier für, einen, für eine Sprungpassage mal zwei Versuche braucht, ist das glaube ich auch nicht schlimm. Hä? War das nicht hier vorne? Hier vielleicht? Nee. Also man hat schon ein bisschen Zeit, ja, aber jetzt auch keine Frankfurter Messe. Moment, kann ich da nochmal drauf gehen, dass mir das nochmal gezeigt wird? Ja. Hey, da wird mir aber nur nochmal der Dings gezeigt. Warum kann ich jetzt gerade nicht sprinten? Dankeschön. Vielleicht hier? Nö. Alter, ich habe nicht genau aufgepasst. Ich habe die ersten paar Sekunden der, der Szene nicht gesehen, sodass ich gar nicht wusste oder gar nicht weiß, wo der Einstiegspunkt ist. <lacht> Ja, hier schön auf, den, schön auf den Kirchenbänken rumhampeln, das sind wir die richtigen. Kann ich an der Tür hoch? Nope. Die kann ich aber offensichtlich auch nicht hoch, oder? Doch. Ja, prima. Ähm, ähm, ähm. 
Ja, wir können ja die Zeit ruhig mal ablaufen lassen. Aber hier geht es auch nicht hoch. Ich, würd, ich hoffe, dass wenn die Zeit abläuft, mir das nochmal genau angezeigt wird. Weil ich weiß es gerade echt nicht. Tut mir voll leid, dass ich da nicht aufgepasst habe. Das ist jetzt schade. Aber hier ist glaube ich so... Jawohl. Gut. <lacht> Okay, dann starten wir mal einen zweiten Versuch. In der Hoffnung. Ja, ja, Ezio. Chill mal. Nein! Crap! Also... Dann probier's doch einfach mal irgendwie hier. Hä? Nein! Gut, dann machen wir halt erst den. Das soll mir auch recht sein. Hoch. Über die Kreuze. Und auch darüber. Holy. Macaroni, ich konnte gerade nicht steuern. Ich kann jetzt nicht. Alter. Wenn man ma manchmal, wenn man aus einer. aus irgendeiner Cutscene kommt. Ähm, kriegt, kriegt es das Spiel nicht hin. Also da muss man alle Tasten nochmal loslassen am Gamepad. Und ähm, nochmal neu drücken. Das irritiert mich manchmal ein bisschen. So. Und hoch. So, jetzt über die Kronleuchter. War das so? Ja, ne? Und hier rüber. Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Jawohl, das sieht gut aus. Hier hoch. Und zack. <lacht> Immerhin das zweite noch geschafft. Ich hoffe jetzt, dass ich die Katzen bei dem unteren resettet habe. So und so. Und so. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle einen Schnitt und wir kümmern uns beim nächsten Mal äh, ja wieder um das untere, wo ich nicht so genau aufgepasst habe. Ich werde mich hier offscreen mal ganz kurz umgucken ob ich da irgendwo den Einstiegspunkt finde. Äh, und äh, ja, ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.